আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ফ্রেন্ডস একাডেমির পক্ষ থেকে জানাই আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করে দেবেন যাতে আমার আপলোড করা সব ভিডিও সর্বপ্রথম আপনি পেয়ে যান তাহলে কথা না বাড়িয়ে এখন বন্ধু চলে যাই লেসনে বন্ধুরা এখন আমি এসে গেলাম এম এস এক্সেল দু হাজার সাত সাথে এখন আমি আপনাদেরকে আজকে শিখাবো যে জেনারেল নলেজ অফ এম এস এক্সেল সাধারণ জ্ঞান যে সাধারণ জ্ঞানটা আছে এম এক্স এক্সেল সম্পর্কে সেই সম্পর্কে আচ্ছা দেখুন বন্ধুরা এখনো এখন আমরা জানব যে কোন জিনিসটাকে কি বলা হয় এবং এম এক্স এক্সেল কোন ধরনের প্রোগ্রাম এগুলো নিয়ে আচ্ছা প্রথমে আমরা জেনে নেই যে এম এক্স এক্সেলটি কোন ধরনের প্রোগ্রাম বন্ধুরা এম এক্স এক্সেল হচ্ছে স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে স্প্রেডশিটটা কি ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা এটাকে যদি পৃথক পৃথক করে আমরা বলি দেই ইংলিশটা ইংলিশটা ট্রান্সলেট করি তাহলে অটোমেটিকলি আপনার আনসারটা চলে আসবে দেখুন স্প্রেড বলতে কি বুঝায় স্প্রেড হলো ছড়ানো ঠিক আছে আর শিট হলো পাতা তাহলে স্পেসশিট বলতে কি বুঝায় বন্ধুরা অবশ্যই ছড়ানো পাতা এই প্রোগ্রামটা প্রোগ্রামটা হলো ছড়ানো পাতার প্রোগ্রাম দেখুন এই যে এই যে পাতাটা আছে সেটাকে বলা হয় ছড়ানো পাতা এই পাতাটা অবশ্যই ছড়ানো দেখুন সব দিকে ছড়িয়ে আছে ঠিক আছে এর জন্য একে বলা হয় স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ঠিক আছে বন্ধুরা এখন দেখুন এখন আমরা স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম বুঝলাম ঠিক আছে এখন দেখুন উপরের দিকে আমাদের কিছু অংশ আছে যেমন দেখেন এই জায়গায় লেখা আছে আপনার ভি ওয়ান লেখা এই জায়গায় দেখুন এটা হলো নেম বক্স এই নেম বক্সটার কাজ কি যে আপনি যে সেলে আপনার কার্সারটি রাখবেন এই যে আমার সাদা একটা প্লাস আছে বড় দেখে এই প্লাসটা আপনি যে জায়গায় ক্লিক করবেন সেই জায়গার নামটি দেখাবে বন্ধুরা সেল অ্যাড্রেস বলতে এই যে সেলগুলো আছে এই ছোট ছোট গোরকেই সেল বলা হয় ঠিক আছে আর সেল অ্যাড্রেস কি তা আমি কিছুক্ষণ পরেই বলছি দেখুন এটা হচ্ছে বি ওয়ান লেখা এটা হলো নেম বার ঠিক আছে এই জায়গাটা হলো নেম বার এই জায়গাটা এই জায়গাটা আপনার নেম্বার দেখুন আমি এখন এই জায়গায় ক্লিক করি বন্ধুরা কি দেখাচ্ছে যে ডি ফাইভ দেখুন আমার ডি ফাইভ ডি ফাইভ আছে যার জন্য এইটা আমাকে শো করছে ডি ফাইভ ঠিক আছে বন্ধুরা এখন দেখুন তারপর আমরা আমাদের আছে ফর্মুলা বার এই ফর্মুলা বারটি কি যে আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করব যদি কোন ধরনের কোনো সমস্যা কারণে আমাদেরকে সূত্রটি পাল্টাতে হয় তাহলে আমরা এই জায়গায় গিয়েও সূত্র পাল্টাতে পারি অথবা যে জায়গায় আমরা সূত্র লিখছি এই জায়গায় আমরা যদি সূত্র লেখে থাকে তাহলে আপনারা এখানে ডাবল ক্লিক করলেও আপনার সূত্রটি শো করবে আর আপনি যদি চান যে সূত্রটি ভাবে শো না করে এই শো না করেই আপনি চেঞ্জ করে ফেলবেন তাহলে যেই জায়গায় আপনার সূত্রটি লিখা থাকবে আমি আবারও বলছি বন্ধুরা যেই জায়গায় আপনার সূত্রটি লিখা থাকবে সেই জায়গায় আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর দেখবেন উপরের দিকে ওই সূত্রটি দেখাচ্ছে ঠিক আছে বন্ধুরা আচ্ছা এখন দেখুন এই এই জায়গায় লিখে আছে দেখুন এ বি সি ডি ই এফ জি আরো অনেক আছে আরো অনেক আছে দেখুন এই এ বি সি ডি কে বলা হয় কলাম ঠিক আছে বন্ধুরা আর এই এক দুই তিন চার পাঁচ যেগুলো লিখা আছে সেগুলাকে বলা হয় র তাহলে এটার নাম হলো কম আর এটা হলো র দেখুন কলাম কোন দিকে যায় ঠিক আছে বন্ধুরা আমি একটি ক্লিক করছি দেখুন কলাম হচ্ছে আবার সোজা পাবে এই এর যা আছে নিচ দিকে যত পর্যন্ত আপনার যায় ঠিক আছে যতটি রো আছে আর ততটি আপনার এই এখানে আপনার কলাম এই এর কলাম হচ্ছে এর সিরিয়ালে যা আছে তা এখন এই জায়গায় যদি আপনি রাখেন তাহলে এটা হবে এর কলামের ঠিক আছে বন্ধুরা এটা হলো বি কলাম সি কলাম এভাবে আর যদি র আপনি দেখতে চান তাহলে রোতে ক্লিক করুন দেখুন একটি লাইন গেছে এইটা মানে এই জায়গার যে আপনার পাশ দিয়ে যে লাইনটা গিয়েছে সেটা হলো আপনার র ঠিক আছে বন্ধুরা এই জায়গায় যা আছে এখানে যা আছে সব হলো আপনার টু ঠিক আছে দুই নম্বর র আচ্ছা এখন আমরা শিখব সেল অ্যাড্রেসটা কি আমি আগেই বলেছিলাম যে কিছুক্ষণ করেই আমি বলবো সেল অ্যাড্রেসটা কি দেখুন বন্ধুরা এই যে ছোট ছোট আয়তকার গোরগুলো আছে এই ছোট ছোট আয়তকার গোল গোরগুলোকেই বলা হয় সেল অ্যাড্রেস আসলে সেল অ্যাড্রেস নাম পড়ার কারণ হলো যে এটা হলো আপনার কলাম এবং র এই এবিসি যেগুলো লেখা আছে আর ওয়ান টু থ্রি এই দুটোর সমন্বয়ে যে ছোট ছোট আয়তাকার গোরগুলো থাকে তাকেই বলা হয় আপনার সেল অ্যাড্রেস 
ঠিক আছে বন্ধুরা এগুলো হচ্ছে সেল অ্যাড্রেস যেমন আপনি এই জায়গায় ক্লিক করলেন দেখুন কালার ধরছে আমরা কোন কোনটায় যে ডি ডি কলাম ঠিক আছে তার রোল মাধ্যমে কোনটা যে 3 তাহলে এটার নাম হবে ডি 3 দেখুন আমার এই নেম বক্সে সেটা শো করছে ঠিক আছে এখন আমরা শিখব বন্ধুরা যে দেখুন আমরা যখন এইখানে ক্লিক করলাম তারপর সেভে ক্লিক করলাম সেভে সেভে ক্লিক করার পর দেখুন বন্ধুরা এখানে লেখা দেখাচ্ছে যে কি বুক 1 ঠিক আছে বুক 1 তাহলে এটা যেহেতু স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ঠিক আছে তাহলে এখানে লেখা উচিত ছিল যে আপনার স্প্রেডশিট এই জায়গায় এটা না দিকি আপনাকে দেখাচ্ছে বুক বলতে বই কেন বন্ধুরা এটা আমি এখনি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি দেখুন এই জায়গায় লেখা আছে আপনার শিট 1 শিট 2 শিট 3 আচ্ছা বন্ধুরা একটি বই কিভাবে তৈরি হয় কয়েকটি পাতার মাধ্যমে না অবশ্যই দেখুন এই জায়গায়ও অনেক তিনটি পাতা আছে ঠিক আছে আপনি এক পাতা এই পাতায়ও কাজ করতে পারবেন 2 তে ক্লিক করে আপনি দুই নম্বর পাতাতেও কাজ করতে পারবেন 3 তে ক্লিক করলে 3 নম্বর পেজে যাবে ঠিক আছে এখানে তিনটি পাতা আছে যার কারণে আপনি যখন একের অধিক কোন পাতা থাকলে সেটাকেই আমরা বই বলি ঠিক আছে বন্ধুরা এ তা এর জন্য এটা ওয়ার্কবুক লেখা দেখাচ্ছে বা বুক লেখা দেখাবে এখন আমি আপনার এখন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলি যে ওয়ার্কবুক টি কি ওয়ার্ক বলতে বোঝায় কাজ বুক হলো আমরা জানি বই যে জায়গায় আপনি কাজ করবেন যে বইয়ে কাজ করবেন তাকেই বলা হয় ওয়ার্কবুক যেমন আমরা এই বইয়ে কাজ করছি এটা হলো আমাদের বই ঠিক আছে বইয়ের পাতা এই পাতায় আমরা কাজ করছি যার কারণে এটাকে বলা হয় ওয়ার্কবুক ঠিক আছে বন্ধুরা এখন এখন যদি আপনারা মনে করেন যে আমরা এই নাম শিট 1 শিট 2 লেখা আছে এই জায়গায় শিট 1 শিট 2 না দেখে আমরা নাম পাল্টে দেব ঠিক আছে যেমন ধরেন আপনি আপনার নাম দিতে পারেন বা আমি একটি নাম চেঞ্জ করে দেখাই যে কিভাবে চেঞ্জ করবেন যে এটাতে গিয়ে ডাবল ক্লিক করেন দেখেন এখানে লেখার একটু কালো দাগ আসছে এখন আপনি ব্যাক স্পেস ক্লিক করেন ক্লিক করার পর লিখে ফেলুন আপনার যেটা যা লেখার আমি এখানে আমার চ্যানেলের নামটি লিখে দিচ্ছি फ्रेंड्स फ्रेंड्स একাডেমি टाइप कर ल मारे अपना पा देख रो संख्या एक लक्ष आठचल्लिस हजार पांच छियार टी रो आंधुरा ठीक है और कलम अपना दुश छप्पन्न टी थे अपना दो हजार तीन ठीक है बंधुरा एन आशा करी अपनारा बुझते पे और जदि हमारे भिडियो की भलो लेगे थे तो लाइक करबें और कमेंट कर जान कम लगल धन्यवाद बंधुरा असलकुम